وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടും ആഗ്രഹത്തോടും കൂടി പാപമോചനങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന മഹത്തായ കാരുണ്യങ്ങൾ വർഷിക്കുന്ന സർവോപരി നരകത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റമലാനിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഇനി വളരെ വേഗം എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ഉത്സാഹം കെട്ടടങ്ങുക അത് മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ നില എന്താണെന്നറിയാം ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ വിലയും നിങ്ങൾക്കറിയാം മുല്ല കഥകളിൽ ഒരു കഥ അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞാനെന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നും അറിയാത്തവരോട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയി പിറ്റേ ദിവസവും ജനം ഇതുപോലെ കാത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാനെന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അപ്പോൾ പകുതി ആളുകൾ അറിയാമെന്നും പകുതി ആളുകൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുല്ല പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അറിയാവുന്നവർ അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മൂന്നാം ദിവസം അദ്ദേഹം ആ സദസ്സിൽ വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നതുപോലെ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ നിലപാടറിയാം നിലയറിയാം ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ വിലയും അറിയാം അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലൊരു ദീർഘ ചർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലൊരു മലയാള പുസ്തകം ആദ്യമായി രചിക്കുന്നത് മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞാമുദാജിയാണ് മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു പുസ്തകം ഭക്ഷണം എന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങേ തലയ്ക്ക് എന്ന് മനുഷ്യനൊരു ആമുഖമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഖുർആാനിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇപ്പോൾ ഖുർആൻ അവതരിച്ചൊരു മാസമാണല്ലോ ഖുർആാനിൻ്റെ മുൻപിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളി ഖുർആാനിൻ്റെ കാഴ്ച ഖുർആാനിൻ്റെ ഉണർത്തൽ മനുഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഖുർആൻ കാണുന്നു ഇസ്ലാം കാണുന്നു അതിനകത്ത് വർണ്ണമില്ല മറ്റ് യാതൊരുവിധ വേർതിരിവുകളുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്നും അസാധ്യമാണ് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും മനുഷ്യകൂലം ഏറെ തലമുറകൾ താണ്ടി വന്നിട്ടും എത്രയോ അകൽച്ചകൾ ജാതീയമായി തൊഴിലധിഷ്ഠ അടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് ചില പെരുമാറ്റ പ്രവർത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യൻ എത്രയോ താഴെയും മുകളിലുമാണ് ഇന്നും വലിയ തത്വചിന്തകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ മേഖല പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മാനുവൽ കാൻറ്റിനെയാണ് കാണുന്നത് ഇമ്മാനുവൽ കാൻറ്റാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അറിവ് അറിവ് എന്ത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായി എഴുതിയ ഒരു വലിയ തത്വചിന്തകൻ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഇയിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന മനുഷ്യർ മനുഷ്യരല്ല എന്നാണ് അവർ കറുത്ത വർഗ്ഗമാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാണെന്ന് 
ഇമ്മാനുവൽ കാൻറ്റിൻ്റെ മരണം വരെയും അയാൾ വിശ്വസിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം അറുത്ത് തിന്നാം വീതം വയ്ക്കാം പാടത്ത് പണിയെടുപ്പിക്കാം അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ച് വലിയ തത്വചിന്തകർ പോലും അവരെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഗസാലി സ്വാധീനിച്ചത് അതൊക്കെ വേറെ പഠനം അപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ ആഗോളതലത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളർത്തി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗവാചകമാണ് ഇന്ന അബാക്കുൻ വാഹിദുൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വാപ്പ ഒന്നാണ് ഉമ്മ ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കുലം ഒന്നാണ് ഗോത്രം ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇത് വളരെ ലളിതമാണത് ഇന്ന ഹാദിഹി ഉമ്മത്തുക്കും ഉമ്മത്തൻ വാഹിദ വാന റബ്ബുക്കും ഫാഴ്ബുദൂ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ സമൂഹമാണ് മനുഷ്യർ എന്ന ഭൂതലത്തിലുള്ള നിവാസികളായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരൊറ്റ സമൂഹമാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ രക്ഷകൻ ഞാനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കുകയും കാണുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രത്യാശ വച്ച് പുലർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞോളൂ അതിൽ ഇന്ന ആളെ വിളിക്കാവൂ ഇന്ന ആളെ കാണാവൂ എന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്നെ ഓർക്കാം സ്മരിക്കാം എന്നോട് പറയാം സങ്കടപ്പെടാം ആവലാതിപ്പെടാം ഇതാണ് അനറബുക്കും ഫഴ്ബുദൂൻ ഇത് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിതാവശ്യങ്ങളുടെ നിറവേറ്റത്തിനായി ഉറാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാഠമാണത് അപ്പം മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഇത് ഒരു വലിയ തത്വമായി ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു ഹദീസ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം വട്ടമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കറുത്ത വർഗക്കാരായ യൂറോപ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾ ആഫ്രിക്കൻ വൻകരകളിൽ കഴിയുന്ന കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാശ്മീരിലൊക്കെ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ നിറം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ചുവന്നിരിക്കുന്ന ചുമന്ന കളറാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ചുമന്ന ആളുകളുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവുമില്ല വെളുത്ത ആളുകളുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ ആ വെളുത്ത ആളുകളും കറുത്ത ആളുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആദമിൽ നിന്നാണ് ആദമ് ആകട്ടെ മണ്ണിൽ നിന്നുമാകുന്നു ഇത് വളരെ എളുപ്പമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വാചകമാണ് ഇത് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പറയൽ എളുപ്പമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ല ഇതൊന്ന് പറയാനൊരു പ്രതലം വേണമല്ലോ ഒരു പരിസരം ഇത് പറയുന്നവൻ്റെ പൊടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല ആ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യർ അത്രയധികം അകൽച്ചയിലും അകലങ്ങളിലും വിദ്വേഷങ്ങളിലും വലിയ ജാത്യ ചിന്തകളിലും ഒക്കെ കഴിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായി പറയണം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല കുറേഷ്യയൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല കുറേഷ്യകൾ വലിയ വലിയ കുടുംബക്കാരൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ മനുഷ്യരൊക്കെ ഒന്നാവുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടാണല്ലോ ഇസ്ലാം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ഉണർത്തുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്ത് ഒരു എഴുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യർക്ക് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഇസ്ലാം അപ്പോൾ ഒരു മറുപടി എഴുതണമല്ലോ എന്തെഴുതും എന്തെഴുതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ലേ മറുപടി നമ്മുടെ സി ബി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോലെ അല്ലോ ഇത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വന്നത് ഒരേ ഉത്തരം എഴുതിയാലല്ലേ എല്ലാവരും ജയിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എസ് എൽ സി ഇതിലെ സി ബി എസ് സിയുടെ എസ് എൽ സിയുടെ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ആ ജയിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരു ഉത്തരം എഴുതിയത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതതല്ല ഇസ്ലാം എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ എഴുന്നൂറ് കോടി ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ആ ജനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറയും ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണ് ശത്രുതയാണ് കേൾക്കൽ പോലും ഇഷ്ടമല്ല ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഭീതി പരത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ തിരക്കേടില്ല നല്ലവരാണ് എന്ന് എഴുതുകയുള്ളൂ ബാക്കി സിംഹഭാഗം ഇതല്ലേ എഴുതുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കും അങ്ങനെയാണോന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച ആദ്യ തത്വം ഇസ്ലാം സാഹോദര്യമാണെന്നാണ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ച സമയങ്ങളും 
ഉപയോഗിച്ച കഴിവുകളും വളരെ വലുതാണ് ഇതൊന്നും അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും ഇണങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളല്ല ഇവർ മനുഷ്യരെന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അംഗീകരിച്ചാലല്ലേ അയാൾ സഹോദരനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് നബി തന്നെ പറഞ്ഞു മൂസ എൻ്റെ സഹോദരനാകുന്നു നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമയുടെ വാക്കല്ലേ മൂസ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഇസ്രയേലിയരുടെ വലിയൊരു നബിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അനാഥനായി അർദ്ധ അനാഥനായി വളർന്നൊരു കുട്ടി മൂസാ നബി എൻ്റെ സഹോദരനാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ചെറിയ കഴിവൊന്നും പോരാന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയം സാധാരണ ഒരു മതവിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് അപ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ ആളുകൾ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലെത്തി ആകെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ സമ്പാദ്യം മുഹാജിറുകൾ എന്നവർ വിളിക്കപ്പെട്ടു അവർക്ക് സ്ഥലവും വീടും ചുറ്റുപാടും ജീവിത സൗകര്യവും ഒന്നുമില്ല അധികം ആളുകൾ ഒറ്റമുണ്ട് കൊടുത്തവരാണ് വേറെ മുണ്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെരടിക്ക് ഒരെണ്ണോട് തലയിലേക്ക് ഒരെണ്ണം കെട്ട് ഏ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം മസാലയപ്പ ആകെ അവർക്കൊരു മുണ്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ സെഹാബിമാർ മദീനയിലെത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് മദീനയിലുള്ള ആളുകളെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചു മുഴുവൻ പേരുടെയും പേരെഴുതി ഇരുന്നൂറിൽ താഴെയുള്ള നേരെ അതിൻ്റെ നേരെ അവരുടെ സഹോദരൻ്റെ പേരുമെഴുതി എല്ലാ സ്ത്രീ പുരുഷ വൃദ്ധ ബാല എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളുകൾ നമ്മൾ പറയണത് ആണുങ്ങളെ മാത്രം സഹോദരന്മാരാക്കിയെന്നേ പറയാറുള്ളൂ എന്താ അവർ സഹോദരികളാകണ്ടേ നിങ്ങളതൊക്കെ ചേർത്ത് പഠിക്കണം ഇത് രണ്ടാമത് മുഴുവൻ പേരുടെയും പേരെഴുതി എന്നിട്ട് തീർന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് മദീനയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലായി ഓരോ മലകളും താഴ്വരകളിലുമായി കുറേ ഗോത്രക്കാരുണ്ട് ഇവരെ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഷർറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പല ഗോത്രങ്ങളിലുമാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ശരി അങ്ങനെ ഗോത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗോത്രങ്ങളുടെ ആക്രമണവും ആധിപത്യവും വളരെ ഭീകരമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇവരെ എതിർക്കാം ഈ പത്തിരുന്നൂറ് അഭയാർത്ഥികൾ ഒറ്റമുണ്ട് കൊടുത്ത് ചെരിപ്പും ഇല്ലാണ്ട് വാഹനവും ഇല്ലാതെ പട്ടിണി കടന്ന് പലരും കുനിഞ്ഞാൽ നടക്കണത് വയറൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊണ്ടൊരു രാജ്യം എങ്ങനെ സുരക്ഷിതാക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകണേ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ദീർഘദർശനം ചെയ്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമാണത് ഈ മദീന എന്ന് മക്കത്തേക്ക് വരുമ്പം നാൽപ്പത് എക്സിറ്റുകളുണ്ട് നാൽപ്പതും ഈ ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത് ഹൈവേയിൽ നാൽപ്പത് ഗോത്രങ്ങൾ കാണാം മദീനയുടെ പരിസര പ്രദേശം മുപ്പതിലധികം ഗോത്രങ്ങളുടെ പിടിമുറുക്കത്തിലാണ് മദീനയുള്ളത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇവരോട് ഇപ്പോൾ അക്ഷരാഭ്യാസം പോലെ പഠിപ്പിച്ച് ഇവരെ നന്നാക്കി ഡിഗ്രി ആക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഗോത്രവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർക്ക് വല്ല അന്തോ കുന്തോണ്ടോ ആ ജാതിയാണ് ഈ ഗിരിവർഗക്കാരെ പോലെയാണിത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഈ ഗോത്ര തലവന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു പിന്നെ ജൂത നേതാക്കളെ വിളിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ നേതാക്കളെ വിളിച്ചു മജൂസികളെ വിളിച്ചു ആ നാട്ടിലെ പൗരപ്രമുഖരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി നൂറിലധികം കരാറുകൾ എഴുതി എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു മദീന നമ്മുടേതാകുന്നു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ഞാനും വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുറക്കണ്ടല്ലോ ഓരോ ഗോത്രത്തിൻ്റെയും ആണ് മദീന എന്ന് ജൂതൻ്റെയും ആണ് മദീന ഇസ്ലാമിൻ്റെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയാണ് മജൂസിയുടെയാണ് അഗ്നി ആരാധകൻ്റെയാണ് ആ ഭൂപ്രദേശത്തുള്ള മനുഷ്യരുടേതാണ് ആ രാജ്യമെന്ന ബാലപാഠം പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ മദീന സുരക്ഷിതമായില്ലേ പിന്നീട് വന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആഭ്യന്തര രംഗത്ത് മദീനയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ ഇവരായിരുന്നു മുമ്പന്തിയിൽ അല്ലാണ്ട് അള്ളാൻ്റെ റസൂലിനും ഈ ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയതായി കണ്ടേ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം നേരിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നമ്മളൊരുപാട് രക്തസാക്ഷികളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ടൊരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ സീറോ ഈ ഉത്തരത്തിൻ്റെ മാർ മാർക്ക് എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ആരുടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെയാണ് നിങ്ങളുടേതല്ല നിങ്ങൾ ഇനിയും പോകണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും ഭരണാർത്ഥാക്കൾ പറയണത് നിങ്ങൾക്ക്
ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം നേതൃത്വം എന്ത് ഏത് തല കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെ ഭരണാധികാരികൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കൊരു ദീർഘവീക്ഷണം ആകാം ഇന്ത്യ നമ്മുടേതാകുന്നു എന്ന പാഠമെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരായ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയല്ലേ ആദ്യം തന്നെ മനുഷ്യനെ അന്യനായി കാണുക നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ ഒന്നാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും മറ്റേ കുടുംബം അന്യമാണ് അന്യമാകുന്ന ഒന്നിനോടും നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ശത്രുത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് അക്രമവും ചെയ്യാമല്ലോ അവൻ്റെ സ്വത്ത് നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാം അവനെ ഉപദ്രവിക്കാം അവർക്ക് സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതാക്കാം അവരെ ബഹളം വയ്ക്കാം കേസ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് മാനുഷികത ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ കുഴിച്ചിട്ട് കുഴിച്ചിടുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ ചോര കുട്ടിയെ അതിൽ അയാളുടെ മനസ്സിന് യാതൊരു ഭാവമാറ്റവും പകർച്ചയും ഇല്ല ഈ വർഗീയതയുടെ തകരാറതാണ് വർഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂരത ക്രൂരമാകുന്ന മനസ്സിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരും ആ മനസ്സ് ഒത്ര ഇതാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ എത്ര പിടയുന്നതും ദൈന്യതയും ദീനരോധനങ്ങളും കഴിവില്ലായ്മകളും കഷ്ടതകളും സ്ത്രീകളും വൃദ്ധരും കുട്ടികളും ഒക്കെ കിടന്ന് പിടച്ചാലും ഇയാൾക്ക് യാതൊരുവിധ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് വർഗീയതയുടെ പ്രത്യേകത ശത്രുതയുടെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിലൂടെ എത്ര കോടി ആളുകളെ കൊന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആർക്കെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ബൈബിൾ രംഗത്ത് വരുന്നില്ല ഖുർആാൻ രംഗത്ത് വരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ എന്ത് വിലയാണ് കൊടുത്തത് അവിടെ എത്ര ലക്ഷം ആളുകൾ കഥ എഴുതാൻ നമുക്ക് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഖുർആൻ അവിടെ മനുഷ്യ ജീവന് വിലയുണ്ടെന്നും നിങ്ങളത് ഹരിക്കരുതെന്നും അങ്ങനെ ഉയർത്തപ്പെട്ട കൈകൾ താഴ്ത്തിക്കളയാനും മാത്രം സ്വാധീനമായി ഖുർആൻ വന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അതിനെ കല കണക്കാക്കുക എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളിലും അതെ ഇന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നൂറാളെ വീതം നമ്മൾ കൊല്ലുന്ന ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയ കണക്കാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ തമ്മിൽ കാരണം എൻ നമ്മൾ അന്യവൽക്കരണം നടത്തും ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും അക്രമിക്കും കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക ഒരു ദിവസമാണ് സുന്നി ഷിയാക്കളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഷിയാ കഴിവുള്ളവർത്തിലും സുന്നീനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ബാക്കി എല്ലാ വിഭാ അവാന്തര വിഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ര സെക്ടറുകളിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണ് ഇതെല്ലാം അന്യമതങ്ങളുമായിട്ടല്ല അന്യദേശമായിട്ടല്ല അന്യ ജനങ്ങളായിട്ടല്ല മറിച്ച് ഇവരായിട്ടാണ് അവിടെയാണ് ഖുർആൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നാണ് യാ യുഹന്നാസ് മനുഷ്യരെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു സൂറത്തു ദഹിറുണ്ട് അത് കാലഘട്ടങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാലം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കാലം സത്യമെന്നാണ് സൂറത്തു ദഹറിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലം സത്യമാണെന്ന് പറയലല്ല ഈ ലോകത്ത് സമയം എന്ന ഒന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന കാലം അത്രയും സത്യം എന്താ സത്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒന്നും അല്ല മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിലയില്ല അതിന് എന്തെന്നാ ഉള്ളത് അറുപത്തേഴ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് പെർസെൻറ്റ് വെള്ളം വെറും എഴുപത് പെർസെൻറ്റ് വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അതിൻ്റെ കാശ് കൂട്ടിക്കോ നിങ്ങൾ എത്രയാന്ന് പിന്നെ മുഴുവനും ലവണങ്ങളും ധാതുക്കളുമാണ് മുപ്പത് ശതമാനം അതിലെല്ലാം കൂടെ കൂടി അഞ്ച് രൂപ കിട്ടും മനുഷ്യൻ എന്നത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നുമല്ല എന്നാൽ ആകത്തുകയിൽ മനുഷ്യൻ ഫി അഹ്സനിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലക്കത് ഹലക്കനൽ ഇൻസാന ഫി അഹ്സനി തക്കവീം അവൻ്റെ രൂപഘടന ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേറെ ഇല്ല ലോകത്ത് കലകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഖുർആാനിൻ്റെ ഈ വാക്കാണ് രണ്ട് ആർട്ടുകളാണ് ലോകത്തിനുള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ത്യ രണ്ടൊന്ന് ജപ്പാൻ അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയല്ലോ മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു ചിത്രമില്ലേ അതിൻ്റെ ഭംഗി നിങ്ങൾ നൂറ് കൊല്ലം നോക്കിയാലും തീരൂല്ലോ ഒരു മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ മുസ്ലിമൊന്നുമില്ല 
ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യനും അത്ര സൗന്ദര്യമാണ് ഭംഗിയാണ് മനോഹരമാണ് തേജസ്സുള്ളതാണ് അത് ഏത് നിലയിൽ നോക്കിയാലും അത് മങ്ങലേൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലം ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം ആകാറായി രവിവർമ്മ ചിത്രം പോലും ഇന്നും കോടികളാണ് അതിൻ്റെ വില വെറുതെ വരച്ചതാണ് ഈ പറയണത് രവിവർമ്മ ചിത്രേ രാജാ രവിവർമ്മയുടെ അതും ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വലിയൊരു പാഠമാണ് അത് മുഴുവനും പെൺകുട്ടികളെയാണ് വരച്ചത് ഏതെങ്കിലും ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും പുരുഷ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പെണ്ണിന് വിലയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏത് സമൂഹത്തിലാണ് പെണ്ണിന് വിലയുണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കണോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചത് രവിവർമ്മയുടെ ചിത്രം സ്ത്രീകളാണ് അധികവും അതിന് അമൂല്യമാണ് വില നിർണ്ണയിക്കണ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒരു മനുഷ്യൻ കുറുകാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയും മനോഹരമാണ് അവൻ്റെ സൗന്ദര്യം യാതൊരു രൂപത്തിലും കുറയുന്നില്ല എത്ര നോക്കിയാലും തീരില്ല എത്ര കണ്ടാലും മതി വരില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നിട്ട് കുറുകാൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഒന്നുമല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ അമൂല്യമാക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ആത്മാവാണ് ജീവനല്ല ജീവനല്ല ആത്മാവാണ് ആത്മാവിന് കുറുകാൻ പറഞ്ഞ വാചകം രണ്ടും രണ്ട് പദങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒനഫ്സിൻ ഒമാ സവ്വാഹ ഖുർആാൻ അധികം ഉപയോഗിച്ചത് നഫ്സ് റൂഹ് എന്ന വാക്കുകളൊക്കെയാണ് പദം എന്ത് എന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവിന് പകരം വയ്ക്കാൻ പ്രകൃതിയിലൊന്നുമില്ല ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം ഒന്നടങ്കം ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിന് പകരമായി നമുക്ക് വയ്ക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ പകരാവൂല ഇങ്ങനെ അമൂല്യമായ ഒന്ന് വേറെയില്ല മൂല്യം നിർണയിക്കാൻ കഴിയാത്ത അമൂല്യമായ ഒരു രത്നം എന്ന് പറയാവുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആ ആത്മാവിനെ തൊടാൻ പാടില്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ട് ഉടമ്പടികളാണുള്ളത് ബൈബിൾ രണ്ട് ഉടമ്പടികളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിലൊരു ഉടമ്പടി ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ജീവിതമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടി ഉടമ്പടി സർവേശ്വരനായ ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് ഖുർആാനോ ഇത് രണ്ടുമല്ലേ പറഞ്ഞേ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ആദമിനും നാം ഈ ഉടമ്പടി കൊടുത്തതാണ് വാഹിദിനായി ലാദം ഉടമ്പടി ഉണ്ടായി രണ്ടാമതുള്ളത് ആലമുൽ അർവാഹിലെ ഉടമ്പടിയാണ് അലസ്തു വിറബിക്കും കാലു ബല വഷഹിദിനാലാൻപുസിം വഷഹിദു അലാൻപുസിം അവരെ തന്നെ അവർക്ക് സാക്ഷിയായി നിർണയിച്ചു ആ ഉടമ്പടിക്ക് അത് വിശ്വാസപരമായ മനുഷ്യ സമൂഹം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉടമ്പടി രണ്ടാമത്തത് ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇട ഉടമ്പടി അതാണ് ഭാര്യ അതുകൊണ്ട് ആ ഉടമ്പടിക്ക് കുറാൻ മീസാക്കൻ കലിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഉടമ്പടി കുറാനിലില്ല പക്ഷെ നമ്മളതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം മുഗളന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇന്ത്യ അലിബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ലോകം മുഴുവനും കറങ്ങി വന്ന ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ഭരണാധിപന്മാരുടെ ഈ കാലഘട്ടമൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഭാര്യയ്ക്ക് എന്താ വിലയുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വിലയില്ല അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിലയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അംഗീകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുരുഷൻ്റെ ഹിതമാണ് അവിടെ ഖുർആാൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇസ്ലാം വേറെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ അംഗീകാരം വളരെ വലുതാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി പോലും വിഷമിക്കുകയോ കരയുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് എബിയുടെ വ്രതമായിരുന്നു വൈതൽ മൗഊദത്ത് സുഹിലത്ത് എല്ലാവർക്കും മനപ്പാടറിയുന്ന ആയത്താണ് ഞാനത് പറയണ്ട ഒരു കുട്ടിയെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയും ജീവഹാനി വരാൻ പാടില്ല അവൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടി വളരെ ആഘോഷിച്ചാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചത് ആഘോഷിച്ചിട്ടാണ് പുരുഷവർഗം ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ തുട കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അമർത്തി കഴുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചു എന്നിട്ടും ചാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭീകരത നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീകരത ബദർയുദ്ധം ഞാൻ പറയാൻ പറയോ ബദർയുദ്ധത്തിൽ യാതൊരു ക്രൂരതയില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിൽക്കാലത്തതൊക്കെ 
അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബദർ യുദ്ധം എന്നതൊരു വലിയ ചെറുത്തു നിൽപ്പിൻ്റെ അതിശക്തമായ പ്രതിരോധമല്ലേ എന്നിട്ട് അയാൾ ആ കുട്ടിയുടെ തല ഇടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് കൊല്ലണത് എട്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ കൂടിയിട്ട് പ്രായഭേദമന്യമുള്ളവർ കൂടിയിട്ട് ആഘോഷിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അവരുടെ മനസ്സിൽ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ ഒരു മാറ്റമില്ല ഒരു കുറ്റബോധമില്ല സങ്കടമില്ല വേദനയില്ല ദുഃഖമില്ല നമ്മളിൽ ആർക്കാവുള്ളത് നമ്മളിൽ ആർക്കാണുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സാണ് ഈ പറയണത് മനുഷ്യൻ വന്ന അവസ്ഥകളാണിത് ശരി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിന് അമൂല്യമായതുകൊണ്ട് തുല്യതയില്ല ഒന്നിലും ഒന്നും പകരം വയ്ക്കാനില്ല മനുഷ്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേൽ ഒന്നാമനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കരാറുള്ളത് അള്ളാഹുവായിട്ടാണ് ദൈവം രണ്ടാമത്തെ കരാർ ഭാര്യയാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യയെ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സംരക്ഷിക്കണം വലിയ ആനന്ദവും സന്തോഷവും നിർവൃതിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം ഒരു ജീവിതം ഇവിടെയുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്നും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജീവിതം തീരുവം ചെയ്യും ആഗ്രഹിക്കുകയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ആഹ്ലാദം വേണ്ടേ അതാണ് ഭാര്യ അത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ഒഴിവാക്കുകയും ഇഷ്ടാനുസരണം കെട്ടുകയും ചെയ്താലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവസ്ഥ അത് വേറെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ട കാലമാണിത് ഇസ്ലാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ മുൻപിലാണോ മനുഷ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇസ്ലാമുണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഇസ്ലാമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കുറേ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സീറോ ആയിപ്പോയി മൂല്യമില്ല ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ കറൻസിക്ക് വിലയില്ലെന്ന് പൂജ്യം പതിനായിരത്തിന് നോട്ടെടുത്താലും പൂജ്യം ഉമിക്കരി പോലും മേടിക്കാൻ കിട്ടൂല അപ്പോൾ ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പരിചരഹിത ബാങ്കൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ വേറെ വശം അതൊന്നും എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന് ജീ മനുഷ്യനെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ നിലനിൽപ്പ് ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലാണ് അതിനെന്ത് സംഭാവനയുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ കടമെടുക്കണോ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്സ് പറഞ്ഞ ഒരു സമയവും ആരോഗ്യവും പ്രയത്നവും ഉൽപ്പാദനവും മാർക്കറ്റിലെ വിലയും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ യത്നങ്ങളും മിച്ചം ഇതാകുന്നു ധനം ഇതാണോ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് വായിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇത് ഖുർആാൻ എന്ത് പറയാനുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒന്ന് ജീവിക്കണമല്ലോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സമ്പത്താണ് ആ സമ്പത്തിൻ്റെ മേലാണ് മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കുക ഒരു രാജ്യം രൂപപ്പെടണം അതിനെന്താണ് വ്യവസ്ഥയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒതുവിൻ്റെ പറന്ന് പറഞ്ഞ് 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 ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലാട്ടെ തൊട്ട ഒതു മുറിയോ ഇല്ലയോ എന്നും ഇന്നും കേരളത്തിൽ ചോദ്യമാണ് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞേ എന്തോരും ഒരു ടി വി ചാനലിലൊക്കെ ഉണ്ട് പഠിച്ചവനെ ആ ജാതി ചോദ്യമൊക്കെ അതിൽ വായിക്കുന്നവരുടെ ഹയാഗേട് എന്തായിരിക്കും ഇവർക്കൊന്നും ലജ്ജാബോധമില്ലേ എല്ലാവരും പണ്ഡിതന്മാരാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ വായിക്കാതിരുന്നു കൂടെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ ഒരു മൈനൂട്ടായൊരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിലെ വിഷയമാണ് അതൊക്കെ ഇതതല്ല മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് ജീവിക്കണം നൂറ് കൊല്ലമാക്കി നൂറ് കൊല്ലം അവൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതം ഭദ്രമാകണം അവൻ്റെ രാജ്യം ഭദ്രമാകണം രാഷ്ട്രം ഭദ്രമാകണം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളരെ ഭദ്രമാകണം അത് മനുഷ്യൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല മുസ്തഫ സബാഴിയാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൊള്ളാവുന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയ ആൾ അതൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു പോയോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമുക്കവരെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് സെയ്യിദ് റഷീദിലുള്ള നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ആണോ ആരും അല്ല ഇപ്പോൾ കുത്തുബ് കുടുംബത്തിൽ ആമിന കുത്തുബും സയ്യദ് കുത്തുബും മുഹമ്മദ് കുത്തുബും അലൈഹിമുർ റഹ്മാ അവർ മുസ്ലിം ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരുമല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇത്തം കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിന് പോലും ഹദീഫുകൾക്ക് പോലും ഫിക്കുകൾക്ക് പോലും ചരിത്രങ്ങൾക്ക് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സാമൂഹിക കാര്യങ്ങൾക്ക് സദാചാരങ്ങൾക്ക് സംസ്കാരങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വില വളരെ വലുതാണ് അമൂല്യമാണ് അതിന് പകരമൊന്നുമില്ല അത് പെൺകുട്ടിയായാലും ആൺകുട്ടിയായാലും കുടുംബം അതാണൊരു കരാറ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 
ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത തൗറാത്താണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് മനുഷ്യനുമായുള്ള മനുഷ്യനും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അത് ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചൊരു അതീതിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ വിവാദത്ത് ചെയ്താൽ അവൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ജീവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവനെ മോചിപ്പിക്കുമെന്നത് എൻ്റെ കരാറാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കരാർ ആ കരാറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ അംഗീകാരമാണ് ഇവിടെ അപ്പേ എല്ലാവരും യാ ഇന്ന ഹാദി ഈ ഉമ്മത്തുക്ക് ഉമ്മത്തൻ വാഹിദ ഒരൊറ്റ സമൂഹം യാ അയ്യുഹൽ ഇൻസാനു ഇന്നക്ക കാതിഹുനിയ റബ്ബിക്ക കദുഹ ഫമുലാക്കിഹി അല്ലയോ മനുഷ്യ എല്ലാവരും ജനിച്ച് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരായിരം സ്വപ്നങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകൾ ഇതോരോന്നും വച്ച് പുലർത്തിയാണ് ഓരോ ദിവസവും കഴിയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഹൃദയം വലുതാകണം നമ്മളിവിടെ പാറ പൊട്ടിക്കലാണ് കഠിനാധ്വാനം എന്നൊക്കെ ഇതിനർത്ഥം പറയണത് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാവുന്നു ഓരോ മനുഷ്യ ശിശുവും ജനിച്ച് വളരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിലൂടെ അവൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവനുണ്ടാക്കുന്ന കുറേ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് സ്വലയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അത് തല്ലിക്കെടുത്തരുത് അത് തല്ലിക്കെടുത്തരുത് അതാണ് നൽകേണ്ടത് ഇതൊരു വല്ലാത്ത വാചകമാണ് തല്ലിക്കെടുത്താൻ പാടില്ല അത് അത് അവരുടെ ആഗ്രഹവും സ്വപ്നവും പൂവണിയട്ടെ നല്ല മനുഷ്യനോട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ജീവിത പരിസരം ഒരുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിച്ചാൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ജീവിപ്പിച്ച കൂലി ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ എല്ലാവരെയും കൊന്ന കൂലി രണ്ടും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ് കണ്ടോ ഒരാളെ ജീവിപ്പിച്ചാൽ മതി വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എഴുപതിൽ ശിഷ്ടം ഭാഗം അതിൽ പ്രധാനമായും ഒന്നാമതായി പറയാവുന്നത് ശരിയായൊരു വിശ്വാസം അള്ളാഹു അതിൻ്റെ അവസാനം എഴുപത് പാർട്ട് ഇങ്ങനെ പാർട്ടാക്കി വച്ചാൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഇമാത്തത്തുല്ലതാനി തരീഖ് വൽ ഹയാവു ഷൊബത്തുൽ മിനൽ ഇമാൻ ജീവിത വഴിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജീവിത വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒറ്റ മറുപടി അല്ലാത് ഒരായിരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബവും കയ്യാളുന്നു മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ മനോരോഗങ്ങൾ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ അന്തരാവയവങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ വരുമാനമില്ലായ്ക കൃഷിയുടെ നാശം കച്ചവടം പുരോഗതി വരാതിരിക്കൽ മക്കളുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചിട്ട് ജോലി എത്താത്തത് വെറുതെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി ഉഴലി കടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരായിരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബത്തിലുണ്ട് ഇതില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബവും ഇല്ല ഈ നാട്ടിൽ അതാണ് മനുഷ്യർ ആ മനുഷ്യർക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെറുതെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഒത് ചിരിച്ചാൽ മതിയാവും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഊർജ്ജം എത്ര വലുതാണെന്നറിയോ ആനന്ദം വെറുതെ ഒന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ച് ചിരിച്ചാൽ മതി തോളത്ത് കൈയിട്ടാൽ മതി കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ മതി ഒരു വെറുതെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ മതി ആ വീട്ടിൽ ഒരന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അതി കഠിനമായി പ്രയാസം അനുഭവിച്ച ആളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു മലാ ബസ തഹൂർ എന്നാണ് ഇതേ ഉള്ളൂ സാരമില്ല സാരമില്ല ഇത് നിസ്സാര കാര്യമല്ലേ ഇത് പത്താളൊരു കാര്യം അങ്ങനെ നിസ്സാരമാണെന്ന ആളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ വിവരം അറിയാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ പുസ്തകം എൻ എൽ പിയുടെ ജീവിത വിജയം എന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു പുസ്തകശാലി കയറി ഇപ്പോൾ കണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അതിനേക്കാളൊക്കെ മുൻപാണ് ഈ വിഷയം ഞാൻ ഈ പറയണത് മനുഷ്യർ ഒരുപാട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ ജീവിത പ്രശ്നത്തിൽ അവന് കൈത്താങ്ങാവുക ഊന്നാവുക സപ്പോർട്ടാവുക എല്ലാ മനുഷ്യരും ജീവിക്കും ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ദയാവധം എന്നതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് രണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ലേഖനം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂല്യശ്രുതിയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ബാസികയാണത് പക്ഷെ ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ ചിരിച്ചു പോയി എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ശരിയാവുമോ അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയലാ നല്ലത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷീകരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ഒരുപാട് കാലമുണ്ട് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വിലയുള്ളൂ മാർക്കറ്റും ഇംഗ്ലീഷിനുള്ളൂ എന്തോ ആളുകൾക്ക് അതിനകത്തൊരു അഭിമാനം കണ്ടു ചില ഇസ്ലാമിക സമൂഹ പ്രവർത്തകർക്ക് തോന്നിയ അറബിയിലാണ് വിലയെന്നാണ് 
അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ മലയാളി ജീവിതത്തിൽ അവൻ അറബി പഠിക്കണമെന്നായി അവർ പറഞ്ഞു അറബി അല്ലാത്ത വേറൊരു ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അറബികളുടെ കുപ്പായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെയും അറബി ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും നൈറ്റി ഒന്നാണ് ആ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം നൈറ്റി ആണല്ലോ അത് നബി പറഞ്ഞത് ധരിക്കരുത് എന്നാണ് എന്താണ് അവരുടെ ചിന്തയെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറബികളുടെ വസ്ത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ പ്രബോധനമാണ് ആ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം അറബി സംസാരിക്കണം മലയാളം പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം മലയാളം തന്നെ മിണ്ടരുത് അറബി തന്നെ പറയണം ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയരുത് ഖുർആൻ തദ്രീസുൽ ഖുർആാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഓരോ ജാതി ഭാഷാപരമായി മനുഷ്യനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഞാനത് വിവരിക്കുകയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത വഴിയിലെ പ്രയാസം തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക അതിനൊരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിനൊരുപാട് സേവന വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമതും അവസാനവുമായി മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തമാക്കിയതാണ് ഖുർആൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണ് അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് എന്ന തത്വം സത്യമാ അത് കാക്കയിൽ നീ നോക്കിയാലും വ്യക്തമാ തഴവേടെ രണ്ടൊരു കവിതയാണ് ഓരോ മനുഷ്യ ശിശുവും അതിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വലുതാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ രാജകുമാരനും രാജകുമാരിയുണ്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളൊരു കുട്ടി ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ചപലതകളുണ്ട് അവരുടെ വിചാരം അവർക്കാണ് എല്ലാ ജീവിതാനുഭവം അറിവ് എന്നാണ് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും അതുകൊണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെറുതെ ഒരാൾ നിന്ന് എങ്ങനെയോ നോക്കിയാൽ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ കഥ പറയണ പോലെയാണിത് പിന്നെ ഇതുങ്ങളും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ചിരി ഒരുമിച്ച് ചിരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ കോടതിയിലെത്തും അപ്പോൾ ഒരു വാപ്പ നെഞ്ചത്തടിച്ച് നിലവിളിക്കുക ഹൈക്കോടതിയിൽ എറണാകുളത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ എൻ്റെ സാബി പോലെ എൻ്റെ സാബി പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ട എല്ലാവർക്കും സങ്കടം വന്നു കാരണം അവളെ വേറൊരു ആളുടെ കൂടെ പോയി വാപ്പ ബോധം കെട്ട് വീണു ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എന്താ സങ്കടം മറുഭാഗത്ത് അതാണ് ഈ മാൻ അവൾ പിടിച്ചത് എന്നാണ്ടോ അവളുണ്ടല്ലോ ഈ ലോകത്തെ ഇന്ത്യക്കെതിരില്ല പിടിച്ചത് എന്നത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാട്ടോ ഹാദിയെ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് അള്ളാൻ്റെ റസൂൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതാണ് പ്രവാചകൻ ഉമ്മയുടെ വേദന ഉമ്മ വേദനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് സ്വർഗമൊന്നുമില്ല ഉമ്മ വേദനിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ മാതാവിൻ്റെ കാൽക്കീഴിലുള്ള സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിം ഉമ്മാട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ മുസ്ലിം ഉമ്മയുടെ കാൽക്കീഴിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരമ്മയും ഒരച്ഛനും വേദനിക്കാൻ പാടില്ല മക്കളെ കൊണ്ട് അത് ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യവും ഉത്തരവാദിത്വവും പറഞ്ഞ കൊല്ലുക്കും റാഴിൻ അതിൽ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം പറയൂല അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനേ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാര്യം പറയില്ല മക്കളുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹിതം നിറവേറ്റണം അവരുടെ സമ്പത്ത് ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് അതാണ് പരലോകത്ത് കുട്ടികളോട് ചോദ്യം ചെയ്യുക നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് വേണം നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ മേടിച്ചാൽ പോരും ഏ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൻ്റെയാണ് അതാണ് ബൈക്ക് അത് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബൈക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര ബൈക്കാണല്ലോ പിള്ളേർക്കൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മുപ്പത് പേര് വീതം ഭരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ബൈക്ക് മാത്രം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളില്ല ആണുമില്ല പെണ്ണുമില്ല അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇതെന്താ മനസ്സിലാകാത്തത് ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാവില്ലേ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യുവാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഇത് ഇത് ആർക്കാ മനസ്സിലാകാത്ത കുറാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണ്ണില്ലേ എന്നാണ് മൂന്ന് കാര്യമാണ് ദൗത്യം ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് കാഴ്ചപ്പാട് രണ്ട് കേൾവി മൂന്നവൻ്റെ ചിന്ത ഭാവന
മറക്കൂലല്ല അവർ ആണുങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകും അവർ പൊറുക്കൂല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും തല്ലും കണ്ടിട്ടില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലോ ഒരു വീട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകൻ സാറ് ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ വരാൻ വൈകി അപ്പോൾ വന്ന പാടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒച്ചയെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നേ വീട് സ്കൂളിലൊരു പുതിയ ടീച്ചർ വന്നിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് നിങ്ങൾ കാണുക കേട്ടോ സിസിലിയാണ് സിസിലി വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ജോയിനിങ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു ഈ അധ്യാപകർക്ക് അങ്ങനൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് വന്നാലും പാർട്ടി നടത്തണം പോകുമ്പോഴും പാർട്ടി നടത്തണം ഗ്രേഡിന് പാർട്ടി നടത്തണം അങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ ഫംഗ്ഷനും പാർട്ടി നടത്തണം ഇപ്പോൾ ഈ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാ മുസ്ലിം ടീച്ചേഴ്സും പാർട്ടി നടത്തണം സ്കൂളുകളിലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടീച്ചറാണ് പക്ഷേ ഇയാൾ പറയാൻ കേട്ടോ ഭാര്യയോട് നല്ല സാരിയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ അവളുടെ മുഖത്ത് മീശ ഒരുപാട് മീശ ഉണ്ടായി അതാണ് ഒരു ഭംഗിയില്ലായ്മ അഭംഗി പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ റിട്ടയേർഡായി മനസ്സിലാകണ്ടോ പറയണേ റിട്ടയേർഡായി ഒരു ദിവസം വീടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വർക്കിന് വേണ്ടി ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഇറക്കിയിട്ടേക്കായിരുന്നു മുൻപിൽ ചെടികളുണ്ട് മുറ്റത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ രാത്രി പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നാന്ന് കൂട്ടിക്കോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വരട്ടെ അങ്ങനെ വന്ന് കരണ്ട് പോയ സമയം ഇയാൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് വന്നപ്പോൾ ഈ വലിയ ഈ ആറിഞ്ചിൻ്റെ ഹോളോ ബ്രിക്സ് കേട്ടോ അതേൽ തട്ടി വീണ് കൈ മുട്ട് പൊട്ടി കാലേൽ തൊലി പോയി ഇയാൾ ഒരുപാട് ദേഷ്യം വന്ന് ഭാര്യയോട് നിനക്കത് പറയാൻ പാടില്ല ഈ ഓളോ ബ്രിക്സ് ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ വേണം പിന്നെ സിസിലി ടീച്ചറുടെ മുഖത്ത് മീശ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ആറിഞ്ച് കാരമുള്ള ഈ ഹോളോ ബ്രിക്സ് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണേ എന്തിനാന്ന് ആ എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മറന്നില്ല എന്നത് ഇതാണ് വ്യത്യാസം മനുഷ്യൻ്റെ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് കുറാൻ ജീവിത വഴിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവരുടെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിൽ വേണം കാണാൻ അമ്മയെ അമ്മയായി കാണണം പെങ്ങളെ പെങ്ങളായി കാണണം ഒരു യുവതിയെ യുവതിയായി കാണണം കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കുട്ടിയായിട്ട് കാണണം അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അത് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് വന്നത് അതല്ലാത്ത അതിരുവിട്ട ഒരു ചിന്താഗതി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഉമ്മൽ മൊമിനീൻ ആയിഷാബി അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു അൻസിലിന്നാ സമനാസിലഹും മനുഷ്യർ അത് വിവിധ തരത്തിലാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ട് വല്യപ്പുണ്ട് താഴെക്കിടയിൽ സ്കൂളിൽ പോകണ കുട്ടി പോലെ നഴ്സറി പോലെയുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ തുറയിലാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോരുത്തരെയും അവരവരുടെ നിലവാരത്തിലും കഴിവിലും നിലയിലും നിങ്ങൾ സമീപിക്കുക അത്ര വലിയ വാചക അതിന് നമ്മുടെ കാർന്നോന്മാർ പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ വാക്കുണ്ട് കമുകിനും തെങ്ങിനും ഒരേ ഒരേ ത്ലാപ്പ് കെട്ടരുത് എന്നാണ് സാധാരണ കാർന്നോന്മാർ പറയുക അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിനെയും നമ്മെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റമദാനിലെ ഈ മഹത്തായ ദിനരാത്രങ്ങളുടെ പ്രതിഫലവും പുണ്യവും അനുഗ്രഹവും സിദ്ധിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നാമേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ രോഗികളായി കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി സഹോദരി സഹോദരന്മാർ റഹ്മാനായി അള്ളാഹു അവരുടെ രോഗശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിനാഫിദ്ദുന്യാഹസന ഓഫില്ലാഹൃത്യ ഹസനത്തൻ വക്കന ആയതാബന്നാർ നജ്ജിന മിമ്മാന ഹാഫുവൻ ഹൈദർ റബ്ബി റഹ്മുഹുമാക്കമാർ റബ്ബയാനി സൊഹീറ സൊല്ലാഹു വസ്ലം അല നബീന മുഹമ്മദിൻ വാലിഹി വസഹബി അജ്മീൻ വൽഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ